यादव केमिस्ट्री मैथ्स एंड जनरल टेस्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेक्टर एट आर के पुरुम सेक्टर एट आर के पुरुम हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या अंदर बताया गया आपको यहाँ बताया गया है कि एग्जाम जो है वो एनटी की तरफ से पोस्टपोन्ड हो चुका है और उसकी जो डेट है साइड ट्वेंटी नाइन दी गई है वापस से और वैसे तो ये चीज सही नहीं है एक रात को ही आया इसका जो मैसेज आया नोटिफिकेशन आया जो भी वेबसाइट पे वो रात को ही पता चला साढ़े नौ बजे करीब की एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है और अगर अगर हम दूर होते चलो यहाँ तो सेक्टर आठ से आ गए तो एक बार चेकआउट कर लिया दूर होते तो कब जाते कब आते तो अभी वही है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड है ट्वेंटी नाइन एग्जाम होगा क्या असर पड़ रहा है इससे मानसिक कैंसिल नहीं हुआ पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम वही है कि अगर पहले से बता देते डेट कंफर्म करके जैसे आप एक दिन पहले बता दो दो दिन पहले बता दो तो वो चीज़ ठीक थी अभी ये बताया रात को मतलब साढ़े नौ बजे गए अगले दिन एग्जाम है सुबह आधे बच्चों ने देखा है आधे बच्चों ने नोटिफिकेशन नहीं देखा जो सो गए होंगे जिन्होंने मतलब मोबाइल चेकआउट नहीं करा उनको दिक्कत हुई होगी कई लोग आप सुबह में आकर के आपको पता चला यहाँ पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं मेरे को रात को पता चल गया था मैं सुबह एक बार चेकआउट करने आया था कि एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हो रहा है क्योंकि कंफर्म नहीं था ना एक सिर्फ एन की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया था और एक सी यू टी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन करके चैनल है उसने डाला था तो उसी के थ्रू पता चला था हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मानसिक टू बी ऑनेस्ट इस चीज से नहीं पड़ा बट इस चीज से जरूर है की एन टी ए ने ये चीज पहले आपको बतानी चाहिए थी की हम पेपर पोस्टपोन कर रहे हैं ये डेट पे हो पाएगा क्योंकि सारे सेंटर्स में अलॉटमेंट नहीं हुआ था जे मैन पावर कम थी या जो भी था इन इन्होंने पोस्टपोन कर दिया एग्जाम तो दिक्कत वहाँ थी कि आप रात को बता रहे हो एक दिन पहले बता रहे हो वो भी रात को बता रहे हो तो वो चीज़ गलत है उस चीज़ से थोड़ा सा लगाया है हाँ जी हाँ जी हाँ जी तैयारी पर तो कुछ खास ऐसा असर नहीं पड़ेगा जबकि अच्छी होगी टाइम और मिल गया चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ एक दिन का नहीं होगा वही कल का पोस्ट ऑन कर दिया वही बात ठीक कल का तो सेम ही रहेगा हाँ जी क्या नाम है सर आपका आनंद आनंद जी आप यहाँ पर किसी आए थे पेपर दिलवाने लाया था बेटिया का कहाँ से आ रहे हैं आप लोग रेवाड़ी से रेवाड़ी से कितने बजे चले थे आप लोग पाँच बजे पाँच बजे सुबह का चले और अब जा करके यहाँ पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया है क्या कहेंगे क्या कहूँगे तुम नहीं तो पोस्टपोन्ड होने का कोई नोटिफिकेशन कोई मैसेज हमारे तक नहीं पहुँचा पता होता तो हम आते ही नहीं अभी तो बहुत परेशानी हुई है वापस जाना पड़ेगा अब हम तो प्राइवेट जॉब करने वाले आदमी छुट्टी भी करी वो भी नुकसान हो गया तो छुट्टी ली थी आज अब बेटिया को हाँ छुट्टी ली थी कंपनी से बेटिया का पेपर दिलवाने के लिए नोटिफिकेशन या मैसेज पहले से नहीं आया नहीं कुछ नहीं आया हमारे पास कोई मैसेज नोटिफिकेशन कुछ नहीं था जो एजेंसी पेपर करा रही है उनका कहना है कि हमने आठ घंटे पहले रात के साढ़े आठ नौ बजे के करीब ये बता दिया था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा तो उन्होंने पहले बता दिया था हमारे पास तो मैसेज नहीं पहुंचे ना हमारे पास मैसेज पहुंचा होता तो हम आते ही क्यों फिर इतनी दूर से आए हैं किराया भी लगा है टाइम भी खराब किया फिर क्यों आते हम कितना इस असर पड़ेगा आपके ऊपर आपने छुट्टी लेकर के कितना नुकसान हुआ मेरा तो छुट्टी लेके उधर कंपनी से नुकसान हो गया इधर किराया भाड़ा लगा के और मेरा तो कम से कम दो ढाई हजार रुपये का नुकसान हो गया ढाई हजार पाँच सुबह पाँच इसमें कितनी तो परेशानी तो हुई है मैं तो कंपनी रात में भी ग्यारह बजे तो घर पहुंचा था सुबह तीन बजे उठ गया था निकलने के लिए जल्दी तो परेशानी तो बहुत हुई है बेटी आप पायल 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 जब साल भर आपने एग्जाम की तैयारी करी और जब एग्जाम देने के लिए आए तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया अब तैयारी करने वाले को तो बुरा लगता है ये दिन रात की मेहनत है यहाँ आके पता चल रहा है कि पेपर ही नहीं हो रहा मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है पूरे साल तैयारी की थी और अब जब पेपर देने की बारी आई तो पोस्टपोन हुआ है वैसे तो पेपर होगा लेकिन बुरा तो लगता ही है और इतने सु, कितने सुबह आप निकले हो क्या तैयारी की थी आ, एक रात पहले की आप बताइए कब सोए थे कब उठे बारह बजे सोई थी चार बजे उठ गई थी कहाँ से आ रहे हो आप रेवाड़ी हरियाणा पहले ट्रेन से आए फिर यहाँ के कैब बुक करिए ट्रेन से आए कितनी परेशानी झेलनी पड़ी आपको और परिवार वालों 
पापा बता रहे हैं कि भाई लेट आए थे रात को अभी फिर वापस जाना पड़ेगा जो अब छोड़ के आए हैं कल फिर आओगे हाँ कल फिर क्योंकि कल एग्जाम है कल फिर आना पड़ेगा वही परेशानी हाँ जो है उन्तीस तारीख को एग्जाम होगा तो उन्तीस तारीख को हाँ फिर आना पड़ेगा इससे कितना असर पड़ेगा क्या क्या तैयारी पर भी कोई असर पड़ता है वो तो टाइम मिल जाता है ना हमें तो ज्यादा तैयारी करने का तो हमारे लिए तो वैसे बेनिफिशियल ही है माही निर्माण विहार निर्माण विहार से आ रहे हो कितने बजे निकले थे घर साढ़े छह बजे साढ़े छह बजे और इस वक्त तकरीबन नौ बज रहे हैं क्या जब यहाँ पर आए आप अपना सी का पेपर देने के लिए तो क्या पता चला हम अभी आए तो पता चला कि बंद है उससे पहले जैसे मेट्रो में आ रहे थे तो इस न्यूज यूज आ गई थी तो लगा था लेकिन जाके देखते हैं कि पता चलेगा तो बंद है कि नहीं है तो अभी पोस्टपोन हो गया ये बाद में पता चला साल भर आपने तैयारी की रही जिस एग्जाम के लिए वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया क्या आ रहा है जहन में कैसा फील कर हम कुछ नहीं बस यही है कि पता नहीं क्या सरकमस्टांसिस रहे होंगे कि पोस्टपोन हो गया तो अब वैसे आगे है बोला कि ट्वेंटी को है तो अब आगे का वेट करेंगे क्या और पहले अगर पोस्टपोन करना था तो और पहले बता देना चाहिए था पहले बता देते तो थोड़ा मतलब सही रहता सूटेबल हो जाता हम लोग नहीं आते घर से सुबह सुबह जल्दी या मतलब जो भी है पहले बता देना चाहिए था तैयारी पर भी कोई असर पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम की जब ऐसे लास्ट मोमेंट पे एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो। हम जैसे अब रात में सब लोग मतलब सारी तैयारियाँ वगैरह करते हैं तो एकदम जैसे एक हफ्ते पहले से ज्यादा रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो बस यही है कि मतलब एकदम अब लगता है कि एग्जाम हो जाएगा तो स्ट्रेस लीव हो जाएगा और अब आगे हो गया तो अब लग रहा है कि ठीक है क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ा है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है थोड़ा अब ठीक है अब मैनेज तो करते ही हैं कैसे करोगे मैनेज जिस साल भर आपने तैयारी की थी उस माइंडसेट के साथ आप आए थे कि आज पेपर दे देना है तैयारी पूरी थी लेकिन अब पोस्टपोन हो गया तो कैसे मैनेज अब ठीक है अब पोस्टपोन हो गया अब कल वैसे एक और पेपर है अब सोच रहे हैं वो पोस्टपोन ना हो बस और प्रिपरेशन अब थोड़ी सी और जैसे रिवाइज वगैरह कर लेंगे अब हाँ। मा... बस आगे ऐसा ना हो जैसे कल वाले एग्जाम के लिए फिर ऐसे प्रॉब्लम होगी बार बार ऐसे आने में और अच्छा मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है जब साल भर आप तैयारी करते हो उसी में आप खोए रहते हो रमे रहते हो एकदम पढ़ाई में एंट्रेंस टेस्ट में और लेकिन जब पेपर देने का टाइम आता है तो वो पोस्टपोन हो जाता है तो मानसिक स्थिति पर मेंटल स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि अब एग्जाम हो जाएगा और स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि पोस्टपोन हो गया है तो अब फिर ऐसा लगता है अब हम फिर से अब वही सब प्रिपरेशन करेंगे या कुछ रह ना जाए मतलब ऐसा लगता है कि आगे को कम ही ना हो जाए कोई क्या कोई मैसेज या किसी तरीके का कोई इंटीमेशन या कोई इन्फॉर्मेशन आई थी आपको टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कि पेपर नहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मतलब अभी सुबह ही जैसे मेट्रो बस आने ही वाले थे हम लोग पहुंचने वाले थे तो हमने देखा कि वो पोस्टपोन हो गया कहाँ देखिए तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं थी क्या इसको और बेहतर बनाया जा सकता था इन्फॉर्मेशन पहले से अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ा पहले दे देते तो जैसे दो तीन दिन पहले भी दे देते तो इतना कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मतलब अभी हो रही है आखिरी सवाल है कि क्या इस पेपर के पोस्टपोन होने से क्या तैयारी पर भी असर पड़ेगा तैयारी पे इतना वैसे जैसे अब, अब पेपर अगर हम दे रहे हैं आगे भी कुछ पेपर देंगे ज्यादा कुछ असर तो नहीं आएगा थोड़ा और हम लोग जैसे रिवाइज भी कर सकते हैं वैसे लेकिन वो एक मोमेंट होता है कि अभी हमने कर लिया जितना कर लिया फिर निकल जाएगा लेकिन अब हम फिर से उतना लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन दोबारा करेंगे और फिर वही स्ट्रेस दोबारा लेंगे तो बस उतना ही है बस ठीक है थैंक यू क्या नाम है बेटे आपका अंकित कुमार यादव अच्छा अंकित आपको पता चला कि पोस्टपोन हो गया आपका सीयूटी का पेपर कब पता चला ये मैं अभी आ रहा था मेट्रो में तो मैं फोन चेक किया अपना एडमिट कार्ड रीचेक करने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं तो मैंने न्यूज में देखा कि पोस्टपोन हो गया मतलब घर से निकल चुके थे हाँ बस पहुँच ही गया था पाँच मिनट की दूरी थी एग्जाम सेंटर हाँ एग्जाम सेंटर के कितना वक्त लगा ट्रैवल करने में कितने बजे निकले थे कितने बजे यहाँ छः साढ़े छः बजे घर से निकला था और अभी यही कितना आठ पैंतालीस हो रहे हैं तो आपको दो घंटे के करीब हो गए करीब दो घंटे अच्छा क्या पता चला आप कि सी यू पोस्टपोन हो गया सी यू पोस्टपोन हो गया क्या कितना असर पड़ता है आपकी तैयारी पर मानसिक स्थिति पर कितना मानसिक तनाव कितना बढ़ जाता है थोड़ा शॉकिंग था कि मतलब अभी तो रात में इतना एक्साइटेड एक्साइटेड था कि अभी सुबह जाके पेपर दे के आना फिर आराम से पेपर देने के बाद घूमेंगे करेंगे ये वो तो अभी तो अभी फिर अभी पंद्रह दिन और हैं ट्वेंटी नाइन को कर दिया पोस्टपोन करके तो अब रहेगा स्ट्रेस तो रहेगा थोड़ा
इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि आप साल भर तैयारी करते हो और जब पेपर देने की बारी आती है तब वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो क्या स्ट्रेस लेवल में बढ़ोतरी होती है हाँ स्ट्रेस लेवल में थोड़ी बढ़ोतरी होती है और प्रिपरेशन तो करी है तो पंद्रह दिन से वैसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या उस वक्त भी अब डर फिर लगा रहेगा जब अगला एग्जाम देने के लिए आओगे कहीं ये भी ना पोस्टपोन <laughs> थोड़ी नर्वसनेस तो रहेगी और ये कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा अब तो नहीं होना चाहिए पर अगर हो जाता है तब तो क्या ही कर सकते हैं और कैसे देख रहे हो आप क्या आपकी पूरी तैयारी थी तो ये बेहतर कद है पोस्टपोन होना या नुकसान में जाए पेपर हो जाता तो बढ़िया हो जाता पोस्टपोन हो गया तो थोड़ा और टाइम मिल गया तो थोड़ा और बेटर कर लेंगे उससे परेशानी क्योंकि घर वाले भी परिवार भी रहता है वो भी परेशान रहता है पूरा बच्चे के एग्जाम के लिए अब एक बार फिर से वही माहौल बनेगा तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी तैयारी हाँ थोड़ा स्ट्रेस का माहौल बन जाता है घर वालों को भी होता है ना कि पेपर हो गया फिर अब ठीक है अब रिजल्ट का वेट करते हैं फिर तो सब टल जाता है अभी क्या ये भी दिमाग जहन में आ रहा है कि एक ही दिन का पेपर क्यों पोस्टपोन हुआ है कहीं बाकी के पेपर भी पोस्टपोन ना हो जाए क्या ये भी डर जो है वो बना रहा है हाँ अभी जैसे इन्होंने बताया था कि पंद्रह तारीख का पेपर उनतीस को होगा और बाकी सोलह सत्रह अट्ठारह जो होगा वो तो टाइमली होगा तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पंद्रह का ही उनतीस को कर दिया तो एन वाले ही जाने तो ये भी क्या जहन में आया कि आठ घंटे पहले ही क्यों पेपर कैंसिल हुआ सरप्राइज तो मिलता है पर अब इसमें हम नॉर्मल लोग क्या कर सकते हैं अच्छा क्या आपको ऐसा लगता है कि और बेहतर तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता था आठ घंटे नौ घंटे पहले ना अगर पहले बता देते तो शायद कम परेशानी हो हाँ इसे आठ नौ घंटे की बजाय अगर दो तीन दिन पहले भी बता देते तो काफी अच्छा रहता और कैसे अच्छा रहता और आप कितनी परेशानी अभी तो परेशानी है जो यहाँ आए हैं हम जितना परेशान अभी दो घंटे आने के हो गए दो घंटे जाने के हो गए और मैं तो अभी खाना भी नहीं खाया मैं तो पे सोच रहा था पेपर दे के जाऊँगा फिर आराम से खाना वाना खा के सो जाऊँगा घूमूंगा फिर अगले दिन से अच्छा प्रियांशु कहाँ से आ रहे हैं आप मैं महेंद्रगढ़ से आ रहा हूँ हरियाणा हरियाणा से आ रहे हैं पेपर सी यूटी का पेपर देने क्या पता चला अंदर अंदर पता चला पोस्टपोन हो गया पेपर और ट्वेंटी को पोस्टपोन कर दिया है कल वाला एज इट इज है आज वाला पोस्टपोन कर दिया है मैं रात को आया था यहाँ पे गुड़गांव में मेरे रिलेटिव रहते हैं उनके पास रुका हुआ था फिर मेट्रो से अभी आया हूँ मैं सुबह साढ़े सात बजे वहाँ से चला था फिर साढ़े आठ बजे तक मैं यहाँ आ गया मेट्रो स्टेशन पे वहाँ से रेपिडो किया फिर यहाँ आ क्या कुछ पहले से आपको जानकारी मैसेज कॉल कुछ नहीं बताया गया था नहीं 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 अगर मैसेज आया भी होगा तो मेरे नंबर ऊपर नहीं आया अगर घर पे पता नहीं है आया है नहीं आया मेरे पास नहीं आया और कॉल वॉल तो नहीं आई है मैसेज भी नहीं दिख रहा है तो सीयूएटी ने अचानक पोस्टपोन कर दिया आठ घंटे नौ घंटे पहले पेपर हाँ हाँ से कितना कैसे देख रहे हो इसको <laughs> देख रहा हूँ अब दोबारा आना पड़ेगा अभी तो पोस्टपोन हो गया तो दोबारा थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम तो होती है वापिस आना पड़ेगा वही ट्रेवलिंग की प्रॉब्लम है वहाँ से जाओ वापस आओ इसमें दिक्कत होती है टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं पढ़ाई पे भी असर पड़ता है क्या पढ़ाई हाँ टाइम वेस्ट तो होता है ये तो यूटिलाइज हो जाता है पढ़ाई में अभी नहीं हो पाएगा हाँ। इतना टाइम ट्रैवलिंग में किया ऐसे सफर में दिक्कत होती है मानसिक स्थिति पे कितना असर पड़ता है मानसिक तनाव कितना पड़ता है की आप साल भर पेपर की तैयारी करते हो जब पेपर देने की बारी आती है तो पोस्टपोन हो जाता है मानसिक तनाव तो है ही अब क्या कह सकते हैं पोस्टपोन हो गया तो थोड़ा सा उसमें टाइम वेस्टिंग हुआ है और तो कुछ ज्यादा नहीं है वापस आना पड़ेगा बस अच्छा तो क्या ये भी जहन में डर है कि कहीं 16, 17, 18 को और उन्नीस तारीख को फिर से जो पेपर है कहीं वो भी पोस्टपोन ना हो जाए क्या इसको लेकर भी अब डर है आ, अब पता नहीं सी यूटी क्या करेगा बार बार तो लगता नहीं है पोस्टपोन कर दे अब कर दिया है तो इससे प्रॉब्लम हुई है थोड़ा सा और तो कुछ ज्यादा नहीं है किसका कैसे देख रहे हो इस पूरे पोस्टपोन होने का तो अच्छा है बुरा है नहीं होना चाहिए एक दोनों साइड से देख रहा हूँ एक साइड से क्या कहते हैं ट्रैवलिंग में दिक्कत भी है टाइम वेस्ट हुआ है और बाकी थोड़ा टाइम मिला है और उसको प्रिपेयर करने का अच्छे से बाकी इतना कुछ तो क्या आप और बेहतर तरीके से बताना चाहिए था टेस्टिंग एजेंसी को हाँ हाँ ये बताना चाहिए था कैसे भी मतलब मैसेज ही नहीं आया मेरे पास तो मैंने अभी चेक किया है दोबारा नहीं आया रात को मैं साढ़े बजे तो सो गया था सुबह कहाँ मैसेज चेक कर रहा था 
इसलिए कॉल वगैरह अगर कर सकते तो कॉल भी करनी चाहिए थी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया फॉर्म भरने के मैंने सोलह सौ पचास रूपए दिए थे साढ़े सोलह सौ रूपए में अपने फॉर्म भरा था और जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ और फिर यहाँ ट्रेवल करने के कितने पैसे लगे ट्रेवल करने का लगभग तीन सौ साढ़े तीन सौ रूपए लगे होंगे चार सौ तक चला गया होगा चार सौ रूपए खर्च करके यहाँ पर टाइम अलग लगा है क्या और बेहतर तरीके ऐसी मैनेज नहीं कर सकता था ये अब ये रीजन तो पता नहीं क्यों पोस्टपोन कर दिया है मुझे लेकिन ऐसा बताना पहले से बता देते तो नहीं कम से कम दो दिन पहले तो बताना ही चाहिए था एक दो दिन पहले अब रात को बताया सुबह पेपर है तो नहीं होना चाहिए और सबको प्रॉपर बताया भी नहीं है ढंग से इसीलिए और आठ घंटे पहले पेपर कैंसिल कर दिया इसको कैसे देख रहे हो इस वही मैं बता रहा हूँ कि जल्दी बताना चाहिए था लेट किया है उन्होंने और वो भी सबको प्रॉपर बताया नहीं है किसी को पता है किसी को अभी तक देखो सब लोग आ ही रहे हैं इतने वहाँ से वापस जाना पड़ रहा है सबको अच्छा तो फिर जब जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो क्या वापस अपने घर चले जाओगे या फिर एग्जाम तक दिल्ली में रुकोगे नहीं अभी तो ट्वेंटी नाइन को अभी तो बहुत टाइम है घर पर जाएंगे घर चले जाओगे हाँ वापस घर से यहाँ पर आओगे हाँ हाँ तो उसमें पैसे खर्च होंगे कितने पैसे खर्च होते हैं आने जाने में वही चार के समथिंग हो जाता है थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा वो तो हो जाएगा क्या नाम है बेटा आपका स्नेहांशु स्नेहांशु आप आए थे का पेपर देने के लिए अंदर गए स्कूल में तो क्या पता चला कि ये हो चुका है क्या कोई नहीं कितना कितने बजे आप घर से चले थे कितनी परेशानी आठ बजे ही चला था मतलब पूरे साल आपने तैयारी करी लेकिन जब पेपर देने की बारी आई तो कैंसिल हो गया क्या सही है गलत है और बेहतर होना चाहिए था व्यवस्था पहले बता देना चाहिए था सही तो यही होगा और बेहतर होगा कि अगले साल से ऐसा ना हो बस जिनको बहुत दूर से ट्रैवल करना पड़ा उनके लिए गलत होगा मेरा तो पास में था इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत थी लेकिन आपने साल भर तैयारी तो की थी ना लास्ट मोमेंट पर अगर पोस्टपोन हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा तैयारी पर ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए और क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्या नाम है आपका माय नेम इज गौरव सर अच्छा गौरव सीयूईटी की पेपर के लिए आप आए थे लेकिन हाँ जी स्कूल में तो क्या पता चला पता चला की पेपर रिश्यूड्यूल हो चुका है एंड बस ये ये इतने दूर से आए हुए और अभी पता चल रहा है कि पेपर अभी होगा नहीं अभी ट्वेंटी नाइन को इन्होंने कर दिया पोस्टपोन कहा से आए हो कितना वक्त लगा यहाँ पहुँचा <laughs> यहाँ पहुँचने में लगभग डेढ़ घंटा लगा मैं नोएडा सेक्टर चौथे से आया कितने पैसे लगे यहाँ पे लगभग डेढ़ सौ रूपए वन फिफ्टी हाँ जी हाँ जी तो फिर वापस जाने में भी हाँ जी वापस जाने में इतने लगेंगे टाइम भी इतना ही लगेगा टू आवर्स के करीब लगेगा टाइम भी टोटल टाइम फाइव आवर्स ऊपर से इतनी धूप में ऊपर से पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं एडमिट कार्ड भी इन्होंने एक दो दिन पहले रिलीज करा तो एक तरीके से लापरवाही कर रहे हैं एक्चुअली परेशानी तो हो रही है अब अभी इन्होंने ट्वेंटी नाइन को कर दिया कल का भी ये आज शाम को बताएंगे हाँ हाँ उनका भी यही है कि वो भी रिश्केड्यूल तो हो ना जाए क्योंकि ऐसा ना हो कि कल भी हम आ जाएं और कल भी बाद में एंड एंड टाइम में पता चले कि इनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है तो बस अभी इसी का वो है हाँ जी तैयारी अब बच्चे आज इतनी तैयारी करके आए थे तो उनका थोड़ा बच्चों का ये रहता है की हम इतनी तैयारी करके आए आज के लिए हम पूरा प्रिपेयर है बट इन्होंने आगे ये कर दिया पोस्टपोन कर दिया तो थोड़ा बच्चों को होता है कि थोड़ा ऐसा डर सा लग जाता है बच्चों एक्चुअली कि जैसा इन्होंने बोला था वैसा नहीं कर रहे हैं अब थोड़ा चेंज होने की वजह से बच्चों को थोड़ा ये हो जाता है पूरे साल आपने जिस एग्जाम की तैयारी करी जी लास्ट मोमेंट एग्जाम पोस्टपोन हो गया जी क्या मानसिक स्थिति पर भी फर्क पड़ता है हाँ मैक्सिमम बच्चों के पड़ता है मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि यार आ, हम पूरी तैयारी करके आ रहे हैं इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं अब इस, इसका भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि लापरवाही कर रहा है एक्चुअली एडमिट कार्ड भी इन्होंने पहले एक दो दिन पहले ही रिलीज करा उसमें भी सीटीज नहीं बता रहा था वो भी कल मेरी तो कल ही बताई है 
चौदह वो भी शाम को बताइए ये बता रहा था कि थर्टीन को रात को आठ बजे बताएगा बट तभी भी नहीं बताया कल शाम को ही लगा सिटी का भी पता और फिर अगले दिन इधर आना पड़ा और अब इधर पता चल रहा है कि ये पोस्टपोन हो गया तो एक्चुअली टाइम भी थोड़ा ये हो रहा है ऊपर से गर्मी भी इतनी है दिल्ली में एंड पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं बेसिकली इतनी दूर से आना है टाइम पैसे सब कुछ क्या तैयारी पर भी इससे असर पड़ेगा इस पोस्टपोन होने की वजह से तैयारी से थोड़ा बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है मैक्सिमम बच्चों को बट कुछ बच्चों को नहीं भी होता उनको लगता है कि चलो मैक्सिमम बच्चों को पर होता है मैक्सिम ये तो गलत ये तो बेसिकली गलत ही है जो ये कर रहे हैं ये तो गलत ही है बेसिकली इन्हें पहले तो एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले रिलीज कर देने चाहिए थे और सिटी स्लिप जो होती है वो भी इन्हें पहले ही बता देनी चाहिए ताकि बच्चा पहले से प्रिपेयर रहे कि हमें इतनी दूर से आना है ये एक दिन पहले बता रहे हैं सिटी वगैरह का भी और जब बच्चा पहुंच रहा है तो बता रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो चुका है तो इससे बच्चों को बच्चे को बेसिकली मेंटली उसको फर्क तो पड़ेगा ही कि बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है एक दिन पहले कि अभी सिटी भी नहीं आई मेरी फिर सिटी आई तो लग, लगता है कि इतनी दूर आई फिर वो जैसे मैं सुबह छह बजे उठा था आने के लिए तो फिर सुबह छह बजे उठ के आओ भी फिर पता चलता है कि गेट वगैरह क्लोज दिखते हैं तो लगता है कि ये क्या हो गया जैसे और गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी का होता है एनडीए का होता है एफ का होता है सी का होता है उन सब में सेवन डेज पहले वो सब बता देते हैं कि आपकी सिटी कहाँ पड़ेगी आपका सेंटर कहाँ आएगा एग्जाम भी पोस्टपोन रहने का ऐसा डर नहीं होता तो ये सब होना चाहिए जैसे एनटीए ने तो दो दिन पहले बताया ये सब नहीं होना चाहिए कम से कम वन वीक पहले बता दो कि आपकी सिटी ये होगी आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पड़ेगा कम से कम एक वीक पहले बता दो ताकि बच्चा पहले से प्रिपेयर रहे नहीं नहीं कोई भी ईमेल पे कोई भी मैसेज नहीं आया बल्कि मेरे को इधर अभी पहुंच के ही पता चला कोई भी ईमेल पे नोटिफिकेशन नहीं आई जब मैं आ रहा था तभी नहीं आई ये इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके पता चला बेसिकली अगर ये कि बच्चों को भेज देते ईमेल भेज देते नोटिफिकेशन भेज देते तो बच्चा फोन में देख लेता बट इन्होंने ये भी नहीं करा तो एक तरीके से लापरवाही है बच्चों के साथ इन थोड़ा सोचना चाहिए इन्होंने इनको इतनी बड़ी इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है हाँ जी तो थोड़ा इनको ऐसे सोचना चाहिए कितने रुपए का फॉर्म दिया था फॉर्म मेरा 1800 का था हाँ जी यस और 500 रुपए की वो आने जाने का हाँ जी अब फिर आओगे फिर अब फिर आना है फिर 500 लगेंगे हाँ जी बर्बादी हो रही है हाँ। और जब 1800 रुपए फॉर्म के लिए तो जिम्मेदारी कुछ बनती है हाँ जी वही तो जब आप फॉर्म के पूरे पैसे ले रहे हो और बोल्ड लेटर में लिख रहे हो की हम एग्जाम बिल्कुल अच्छे से कंडक्ट कराएंगे पर वो कर नहीं रहे फिर अच्छे से कंडक्ट सिटी स्लिप में भी इन्होंने इतना ये करा मेरे को कल शाम को लगा पता कि मेरा सेंटर यहाँ पड़ रहा है बस यही है क्या नाम है बेटा आपका शिवम है सर अच्छा शिवम सीयूटी का पेपर देने के लिए आए थे यस सर अंदर अंदर सर पोस्टपोन हो चुका है हम दूर से आए थे सर कितने दूर से आए थे कितने बजे चले थे मैं सर सुबह आठ बजे चला था और द्वारका मोर में रहता हूँ मैं तो वहाँ से एक घंटा लग गया मेरे को आने में मेरे को थोड़ी जल्दी भी थी मैंने सोचा कि आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा मेनू पे तो फिर देख भी लूंगा लोकेशन अब पता चला कि पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम कितना देर लगा यहाँ तक पहुँचने एक घंटा सर कितने पैसे लगे पैसे तो सर सिक्सटी लगे साठ रूपए हाँ सर अच्छा जब यहाँ पर आए और पता चला की पोस्टपोन हो गया है तो क्या आया दिमाग में क्या आया अच्छा है बुरा है सही है गलत है अब सर जाए सी बात नेगेटिव थॉट यही है भी एक तरह का सर कि अगर मतलब कितने दूर से आए चल के सर तो टाइम भी वेस्ट हुआ है और सर मनी भी वेस्ट हुआ है हाँ। तो इसके अंदर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ ये नेगेटिव है सर ये तो बात गलत है वैसे हाँ। करना नहीं चाहिए था सी यूटी वाला एन टी वालों को ऐसे सर गलत ये है कि है ना पोस्टपोन कर दी पहले उन्होंने थोड़े नोटिफिकेशन मेरे को दिखा नहीं सर वो तो मुझे पता नहीं है हाँ। पर सर अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो सर दुखी तो थोड़ा हुआ हूँ सर तैयार जब पूरी थी सर साल भर आप तैयारी करते हो पढ़ते हो लेकिन जब मोमेंट आता है एग्जाम देने का तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है इससे क्या असर पड़ता है तैयारी पर सर तैयारी पर तो क्या कुछ नहीं असर पड़ेगा सर मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ऐसा तो कुछ नहीं है सर जो आता था वो मैंने कल शाम को सारा याद कर लिया था मैं साल भर तो इतना नहीं पढ़ा सर आखिर में पढ़ा हूँ बस
क्या इससे कैंसिल पोस्टपोन होने की वजह से क्या स्ट्रेस भी आएगा टेंशन भी होगी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर वो तो उनतीस मई को हो जाएगा मेरा लेकिन फिर आना पड़ेगा हाँ आना तो पड़ेगा ही घर वाले परेशान तो सर शायर जी बात है अगर पेपर नहीं हुआ तो फिर टेंशन तो होगी उन्हें कोई क्या ये भी मन में आ रहा है कि अगला जो पेपर होगा सोलह सत्रह अठारह या उन्तीस को जो ये वाला अगला होगा हुँ? क्या वो ये भी डर है कि कहीं बोना पोस्टपोन हो जाए सर वो एक बार पहले वेबसाइट पे चेक करके तभी जाऊंगा सर मैं क्या कोई मैसेज या कोई मेल या कुछ इस तरीके का आया मेरे पास तो सर नहीं आया और अगर आया होगा तो मैंने चेक नहीं किया सर मेरे पास कल से फोन छीच चौक था आज सुबह ऑन करके मैं ये लेने लाया हूँ कितने रूपए का फॉर्म मैंने सर दस रुपए का फॉर्म जो सीवीटी वाला हाँ। सोलह सौ सो रुपए सोलह सौ सो रुपए का हाँ जी सोलह सौ सो रुपए जब लिए एजेंसी ने तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप लोगों को पहले से बताए क्या पहले से बताया जा सकता था जिससे आप लोगों की इतनी परेशानी ना होती हाँ बताए तो जा सकता था वैसे कॉल करके नहीं तो मैसेज तो कर ही सकते थे मेरे उसके ऊपर फोन के ऊपर जिससे की मुझे मतलब की पहले से हो जाए की है ना की कैंसिल नहीं जाना उस जगह पर बस यही बात सर